নমস্কার জ্যোতিষতন্ত্রের অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত প্রতিদিন আমাদের অনুষ্ঠান সোনার বাংলা টিভি চ্যানেলে দেখছেন সোমবার সকাল এগারোটা পঞ্চান্ন মঙ্গলবার সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ বুধবার সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটা শুক্রবার সকাল এগারোটা পঞ্চাশ এবং রোববার সকাল সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সোনার বাংলা টিভি চ্যানেলে অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লাগার অনুষ্ঠান এবং একজন গুণীমানী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তান্ত্রিক পণ্ডিতকে পাই তিনি তন্ত্র জ্যোতিষ ব্যক্তিত্ব এবং বাস্তু বাচস্পতি তিনি এবং উইনার অফ বরাহমির অ্যাওয়ার্ড বরাহমির অ্যাওয়ার্ড তিনি পেয়েছেন এবং অবশ্যই তার কথায় আপনার মুগ্ধ আজকে শনি দেব নিয়ে আমরা আলোচনা করব শনিকে খুব ভয় পান সবাই শনি নাকি ছাড়খার করে দেয় শনির দশা সাড়ে সাথী খুব ভয় ভীত হয়ে পড়েন সবাই এবং প্র্যাক্টিক্যালি মানুষ সত্যি অনেক প্রবলেমে পড়েন তো যাই হোক এই ব্যাপারটা নিয়ে আজকে আলোচনা শুনব খুব অপেক্ষায় আছি আমরা খুব মজা মানে সহকারে আমরা অনুষ্ঠান শুনব আপনাদের জন্য সেই ভালো মানুষটি রয়েছেন যিনি ভীষণ জ্ঞানী গুণি এবং অবশ্যই পণ্ডিত মানুষ আপনারা মন দিয়ে শুনুন আর ফোন করবেন মোবাইলে সবাই ফোন করবেন অনুষ্ঠানের পর মোবাইল নাম্বার খোলা নাইন অনুষ্ঠান দেখুন তারপর আপনারা ফোনে কথা বলবেন আপনাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় অবশ্যই থাকছেন যিনি আলাপ করাবো আমাদের অনুষ্ঠানে আর চেম্বার ব্যারাকপুর রোববার বরানগর সোমবার কালীঘাট বুধবার এছাড়া রিসরাতেও পাবেন আপনারা রিসরা ব্যারাকপুর রোববার বরানগর সোমবার আর কালীঘাটে বুধবার আর রিসরাতেও অনেক মানুষ আছেন বর্ধমান ব্যান্ডেল হুগলি ওদিক থেকে সব রিসরায় আসছেন আসবেন আর মন দিয়ে অনুষ্ঠানটা দেখুন ফোন করবেন সমস্যার কথা জানাবেন বুকিং করে কাছে আসবেন সবার জন্য তিনি উপস্থিত রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে শ্রী পার্থ ব্যানার্জি শাস্ত্রী নমস্কার শাস্ত্রীজি এবং স্বাগত আপনাকে নমস্কার প্রথমেই আমি আমার আরাধ্য দেবী মা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম এবং আমার গুরুদেবকে সশ্বদ্ধ প্রণাম এবং বড়দের প্রণাম জানিয়ে ছোটদের ভালোবাসা জানিয়ে আজকের এই জ্যোতিষ আলোকের অনুষ্ঠান শুরু করছি যেটা আমার সব্যসাচী ভাই বলছিলেন যে শনি দেবতা শনি দেবতা শনি শুনলেই আমরা একটা ভয় পাই যে একটা কীরম বিরাট ব্যাপার একটা কীরম ভয়ের ব্যাপার কিন্তু সবাই খুব ভয় পায় সবাই প্রচন্ড ভয় ভয় পায় শনি মানে কি হ্যাঁ হ্যাঁ এবার শনি মানে যে ব্যাপারটা এটা মানুষ জানেন না এবং যদি আমরা এই পড়াশোনা না করতাম এবং আমরা কি বলবো তাহলে কিন্তু শনি সম্বন্ধে আমরা এইসব জানতে পারতাম না আমরা ভাবতাম শনি মানেই বোধ হয় একটা বিরাট খারাপ এই আমি গত কালকেই একটা লাইভ অনুষ্ঠানে হ্যাঁ বলছিলাম হ্যাঁ যে এরকম শনি তার লগ্নে শনি রয়েছে আচ্ছা তা লগ্নে শনি মানে লগ্নে শনি থাকলে একটু বাধা বিপত্তি থাকবে বাধা বিঘ্ন থাকবে আচ্ছা এবং লগ্নে শনি মানেই যে খারাপ তা নয় আচ্ছা অনেক সময় লগ্নে শনি থাকে আবার অনেকের দেখেছি একাদশে একাদশে শনি যদি কারুর থাকে সে কিন্তু ভূসম্পত্তির মালিক হবে আচ্ছা এবং একাদশে শনি থাকলে এবং আপনাদের বলি তার ভূসম্পত্তি হবে তার ঘর বাড়ি হবে তার সংসার শান্তির হবে এবং সে একটা ভালো মানে কি বলবো বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো ভালো কাজে বা চাকরি হোক বা বড় ব্যবসায়ী হোক সে কিন্তু যুক্ত থাকে যদি একাদশে শনি থাকে এবং শনিটাকে আমরা কি করি শনি গ্রহরাজ শনিকে আমরা বলি শনি মহারাজ এবার শনি মহারাজ কিন্তু শুধু একটা গ্রহরাজ নয় ওকে পাপগ্রহ বলা হয় শনিকে বুঝতে পেরেছেন এবার শনি নিয়ে মানুষ বলে এই শনির প্রকোপ আছে শনির অমুক আছে তমুক আছে এবার কথা হচ্ছে শনি সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে শনিটা কি হ্যাঁ শনি একটা এমনই শনি মহারাজ যে তার যদি দৃষ্টি থাকে তার যদি কুদৃষ্টি থাকে তাহলে কিন্তু তার কুপ্রভাব অনেক কিছু রয়েছে আচ্ছা এবার শনি মহারাজকে নিয়ে আমরা বলতে গিয়ে দেখেছি যদি সুপ্রভাব হয় শনি মহারাজ যদি ভালো হয় সুদৃষ্টি যদি দেয় তাহলে কিন্তু জাতক বা জাতিকা ভালো রাজনীতিবিদ ভালো জ্যোতিষী হুম ভালো তান্ত্রিক এবং বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ভালো বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ভালো মানুষ কিন্তু তিনি হবেন এটা আমরা দেখে পাই দেখতে পাই তো এটা জানতে হবে এবং তিনি অবশ্যই ঐশ্বর্যবান হবেন এবং তিনি ধার্মিক হবেন বা মানে শনি মহারাজের দৃষ্টি যদি সুদৃষ্টি যদি আমাদের মধ্যে থাকে এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে তো যাই হোক শনি মহারাজকে নিয়ে মানে আমরা আরেকটা শুনেছি ষষ্ঠ দশম একাদশ শনি নাকি খুব ভালো খুব ভালো ফল দেয় আচ্ছা হ্যাঁ এটা জানতে জানতে হবে এবার আমরা ভাবি শনি মানেই হয়তো খুব খারাপ খুব খারাপ কিন্তু শনি মানেই খারাপ নয় শনির যে কুগ্রুণ সুগ্রুণ এগুলো জানতে আমি সুগুণ আপনাদের কি বললাম যে ভালো রাজনীতিবিদ হবে শনি যদি ভালো হয় একদম হতেই হবে ভালো জ্যোতিষী ধরুন ভালো মুখ্যমন্ত্রী ভালো মন্ত্রী ভালো নেতা ভালো এ তৈরি হচ্ছে তার মানে জানবে তার শনি ভালো আর দেখবেন ভালো অ্যাস্ট্রোলজার ভালো জ্যোতিষী ভালো তান্ত্রিক এবং ধার্মিক মানুষ খুব ধার্মিক মানুষ 
এটা কিন্তু দেখতে হবে তার শনির প্রভাব অবশ্য ভালো বলেই কিন্তু তার আজকে এই জায়গাটা এসছে এটা আমাদের জানতে হবে শনি রাশিচক্রে সাড়ে বাইশ বছর থাকে এবং সেটা সাড়ে সাত বছর করে তিনটে খেপে থাকে সাড়ে সাত সাড়ে সাত সাড়ে সাত এইটা কিন্তু শনির ধাইয়া মানে শনির সাড়ে সাতই হচ্ছে ওটা আর শনি এক একটা রাশিতে আড়াই বছর করে থাকে এবং সেইটাকে বলে না শনির ধাইয়া চলছে হ্যাঁ মানে শনি সাড়ে সাতই শনি ধাইয়া সাড়ে সাতটা কি সাড়ে সাত বছর করে যখন তিনটে খেপে থাকে সাড়ে বাইশ বছর শনি টোটাল রাশিতে রাশির আগের ঘরে থাকবে তখন রাশিতে আড়াই বছর থাকবে এটা কিন্তু আমরা আমাদের জানা উচিত আমরা জানি এবং সেই সময়টুকু কিন্তু একটু শনিকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বা তার যে কোনো প্রতিকার রয়েছে সেগুলো করে আমাদের কিন্তু চলতে হয় এটা দেখতে হবে শনি যদি কুপ্রভাব হয় তাহলে শোক দুঃখ তাপ এবং আগুনে পোড়া অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা এগুলো কিন্তু শনির কুপ্রভাবে হয়ে থাকে এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে তো শনির সু এবং কু দেখুন সব গ্রহেরই সু কু প্রভাব আছে কিন্তু শনি গ্রহ একটা এমন মানুষের মনে ভয় যে শনি বোধহয় আমার সব খেয়ে নিল সব শেষ করে দিল এগুলো জানার দরকার কেন বলে শনির দৃষ্টি কারণটা কি জানেন শনির দৃষ্টি আমরা না জেনে বলি শনির দৃষ্টি দিয়েছে ওই জন্য ওরাই খারাপ হচ্ছে আরে শনির দৃষ্টিটা কি শনি মহারাজ হচ্ছেন সূর্যপুত্র সূর্যের পত্নী ছায়া তার গর্বে শনির জন্ম হয়েছিল এবং তারপর শনি যখন বড় হন তার যৌবনকালে তিনি চিত্রগুপ্তের মেয়ের পানিগ্রহণ করেছিলেন চিত্রগুপ্ত মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল সেই বিবাহের পর যখন শনিদেব প্রচণ্ড ধার্মিক দেবতা এবং মানে সমস্ত দেবতারা তাকে সম্মান করেন একটা আলাদা জায়গায় বসে আছেন শনিদেব সেইখানে যখন শনিদেব বিবাহ করলেন সেই চিত্রগুপ্তের মেয়েকে এবং সেই বিবাহের পর যখন তিনি শনিদেব তো সবসময় ধ্যান যোগ এইসবের মধ্যে রয়েছেন ধার্মিক মানুষ ধর্ম ছাড়া কিছু বোঝেন না হ্যাঁ সৎ ছাড়া কিছু বোঝেন না সৎ মানুষের সাথে কিন্তু শনিদেব ঘনিষ্ঠভাবে থাকেন একদম বা হ্যাঁ মানে তাদেরকে উপকার উনি দারুণভাবে করেন এবং যারা গরিবের ওপর উপকার করে তাদেরকে কিন্তু উনি খুব ভালো ব্লেসিং দেন এটা আমাদের জানতে হবে জানার দরকার এটা এবং যারা জানেন জানেন যারা জানেন না তাদেরকে বলি এবং শনিদেব তার স্ত্রী একদিন ভালো করে অলঙ্কার পরিহিত হয়ে সুসজ্জিত হয়ে মানে স্বামীকে দেখাবেন তার রূপটা যে দেখো আমি এত সুসজ্জিত হয়েছি হ্যাঁ তুমি আমার দিকে দৃষ্টি দাও তুমি আমায় দেখো তিনি সেইভাবে একদিন সেজে গুজে সুন্দরভাবে শনিদেবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন তা সেই উপস্থিত হবার পর তিনি গিয়ে দেখলেন শনিদেব কি করছে জানেন তিনি তার যিনি আরাধ্য দেবী আরাধ্য দেবী তার গুরু সেই দক্ষিণাকালী স্তব করছেন দক্ষিণাকালী জব করছেন এবং ধ্যানের মধ্যে রয়েছেন তিনি আর জাগতিক যে ব্যাপার তার মধ্যে নেই তিনি একটা ধ্যানে জবে চলে গেছেন তো সুতরাং তিনি যে এত সুন্দর সাজলেন এতক্ষণ ধরে একটা নারী তিনি সে যে তার স্বামীকে দেখাবেন যে দেখো আমি অলঙ্কার পরিহিত হয়ে সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে আমাকে কেমন দেখতে লাগছে কিন্তু সেই জায়গাটা তিনি পেলেন না শনিদেব তার ধ্যানে মগ্ন রইলেন তখন কি হলো তার যে ধরমপদ নিজে স্ত্রী তিনি ক্রোধে রাগে বললেন যে আজকে তুমি তো আমার দিকে দৃষ্টি দিলে না আজকে তুমি আমার দিকে দৃষ্টি দিলে হয়তো তোমারও নান্দনিক সুখ হতো আর আমারও মনটা তৃপ্ত হতো যে আমার স্বামী আমার দিকে তৃপ্তি দিয়েছে দৃষ্টি দিয়েছে তা সুতরাং তিনি বললেন আজ থেকে আজকের পর থেকে তোমার এই দৃষ্টি যার ওপর যাবে সে কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমরা তার পরক্ষণে দেখতে পাই গণেশ ঠাকুর গণেশ ঠাকুরের ব্যাপারটা আপনারা জানি অনেকেই হ্যাঁ গণেশ ঠাকুরের ব্যাপারটা আমরা অনেকেই জানি গণেশ ঠাকুর মা দুর্গা শনিদেবকে নিজের ভাই হিসেবে ভাবতেন নিজের ভাতৃ সম ভাবতেন এবং তিনি যখন গণেশ পুত্রের জন্ম হয়েছিল সকল দেবতাকে ডেকেছিলেন সেখানে শনি মহারাজকেও ডেকেছিলেন কিন্তু তিনি যেতে চাননি কিন্তু তাকে বারংবার অনুরোধ করা হয় এবং তিনি লাস্টে বলেন যে দেখুন আমি যাব না আমি যাওয়া মানে আমার দৃষ্টি খারাপ 
সেখানে কিন্তু আপনার পুত্রের এই ছোট গণেশ তার ক্ষতি হতে পারে আমি তার ক্ষতি হতে পারি না দিতে হতে দিতে পারি না তখন তিনি বললেন মা দুর্গা বললেন আমি মহামা আমি রক্ষা করব তোমাকে তুমি এসো তোমার কিচ্ছু হবে না আমি আমার পুত্রকে রক্ষা করব তুমি এসো অনেক জোড়াজুড়ির পর যখন শনিদেব গিয়ে হাজির হলেন তখন শনিদেব গিয়েই গণেশের প্রতি যখন দৃষ্টি দিলেন গণেশের মাথাটা উড়ে চলে গেল মানে কি আশ্চর্য ঘটনা মুন্ডচ্ছেদ হলো মুন্ডচ্ছেদ হলো মানে কি আশ্চর্য ঘটনা যে ওনার দৃষ্টিতে মুন্ডচ্ছেদ হয়ে গেল একটা দেব দেবী মানে একটা দেবতার উপর যে দেবকে আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং তারপর বিষ্ণুদেব তিনি কিন্তু তার যোগের মাধ্যমে আবার একটি ঐরাবতের মতো মানে সঙ্গে সঙ্গে এনে একটা ঠিক করতে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে কিভাবে করবেন একটা ঐরাবতের মাথা নিয়ে এসে তার প্রাণ সঞ্চার করলেন এই হচ্ছে ব্যাপার তা সুতরাং শনি দৃষ্টি বলে না এই হচ্ছে শনি দৃষ্টি যার জন্য আমরা শনিদেবকে ভয় পাই ব্যয় করি কিন্তু এও বলি যে শনিদেবকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই শনিদেব কিন্তু যখন করেন যখন দেন শনির দশা যখন চলে যাবার সময় উনি ভালো জিনিসও দিয়ে চলে যান এটা কিন্তু আমরা অনেক লক্ষ্য করেছি অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় এবং শনি ধার্মিক ধার্মিকদের সাথে সৎ মানুষদের সাথে শনিদেব থাকেন এটাও জানতে হবে এবং আপনাদের বলি যে আজকে রাজা হরিশ্চন্দ্রর ঘটনা আমরা জানি হরিশ্চন্দ্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন শনিদেব এবং তার সেই শনিদেবের কুপ্রভাবে সেখানেও কিন্তু রাজা হরিশ্চন্দ্র কি হয়েছিলেন তার রাজ্য পাঠ সব হারিয়ে লাস্টে শ্মশানে গিয়ে ডোমের কাজ করতে হয়েছে এবং কি অবস্থা হয়েছে তিনি তার পুত্রকে তার স্ত্রী তার পুত্র মারা গেছে হরিশ্চন্দ্র পুত্র মারা গেছে সেখানে নিয়ে এসছে তাকে দাও করাবার জন্য শ্মশানে তখন হরিশ্চন্দ্র তিনি এই ঝড় জলের রাত তার পুত্রের মুখটা দেখতে পাচ্ছেন না তখন তিনি বললেন হে বিদ্যুৎ তুমি আর একবার চমকাও তুমি আর একবার আলো দাও আমার পুত্রের শেষ যাত্রা শেষ সময়টা যেন আমি তার মুখাগ্নি করার আগে আমি যেন দেখতে পাই মানে তার পুত্রের মুখে আগুন তাকে দিতে হয়েছিল ডোম হিসেবে ডোম দিয়ে পোড়াবার মতো পয়সা তারাতে ছিল না শনির কুপমা এই জন্য আপনাদের বলি একজন ভালো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গিয়ে শনি দেবের যে কুপ্রভাবটা কিভাবে কাটানো যায় এটা আপনারা দেখুন এবং সেখানে গিয়ে শনি দেব শনি গ্রহটা আপনার কোন জায়গায় বসে আছে এবং সেটা কোন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে এটা দেখে বিচার করুন তাহলে কিন্তু শনির বিচারটা ভালো হবে এবং আপনাদের বলি যে কোনো অ্যাস্ট্রোলজার কাছে গেলে বলবে শনি খারাপ আছে নীলা করে দেবো এবার দেখুন আমি একটা কথা বলি আমি সবসময় এটা মনে করি যে সাধারণ গরিব যারা মানুষ রয়েছেন তাদের জন্য চিন্তা করা দরকার তারা নীলা করতে থাকে পড়ার পয়সা নেই পয়সা নেই যেটুকু টাকা আসছে কোনো রকম খেয়ে দেয় ঘরে তাদের পয়সা করতে হবে খেতে খেতে পড়াতেই তাদের সব শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি খরচা করবে তাদের জন্য বলি যে আপনারা যদি কোনো কালো ঘোড়ার নাল পান ওটাও কিন্তু শনির প্রভাব থেকে অনেকটা রক্ষা করে এটা দেখুন আর আপনারা কালী পু যে কোনো মা কালীর কাছে গিয়ে দক্ষিণা কালী হলে খুব ভালো হয় সেখানে গিয়ে প্রতি অবসর রাত্রে নাম গত্য ধরে পুজো দিন শনির প্রভাব কাটবেই এবং যদি তাও না পারেন প্রত্যেক শনিবার দক্ষিণা কালীর মন্দিরে যান গিয়ে সেখানে গিয়ে মায়ের বাঁ পায়ে নীল অপরাজিতা ফুল দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিন শনির প্রভাব কাটবে কাটতে বাধ্য হবেই 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 আমি বললাম এটা আপনাদের জানতে হবে যে সব সময় যে প্রচুর টাকা খরচা করে প্রচুর প্রতিকার দিয়ে যে ভালো হয় তা নয় আমি প্রথমেই বলি যে দেখুন ত্রিদেবকে আমরা স্মরণ করি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আজকে সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কথা বলতে গিয়ে আজকে আস্তে আস্তে আমি শনিদেব সম্বন্ধে বললাম এক এক দিন এক একটা আমি বলবো নিশ্চয়ই আপনাদের পরে যখন আসবো চ্যানেলে বসবো আপনাদের জানাবো যে এর পরে কোনটা বলবো তখন আপনাদের সেই সম্বন্ধে বলবো আজকে বলি ত্রিদেবকে স্মরণ করে এবং এই শনি মহারাজের কুদৃষ্টিটার দিকে আমি বললাম কেন যে শনি মহারাজের কুপ্রভাব থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের কিন্তু এই এইগুলো করার দরকার 
সুতরাং আপনাদের আজকে সময় আমাদের খুবই অল্প উপায় আছে শনির কু প্রভাব থেকে বাঁচার উপায় আছে এরকম তান্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে আসুন শাস্ত্রগো পণ্ডিত পার্থ ব্যানার্জি শাস্ত্রীজি যিনি বরাহমির অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত এবং অবশ্যই চেম্বার আছে ব্যারাকপুরে রোববার বরানগর সোমবার কালীঘাটে বুধবার আর নিয়মিত রিসরায় পাচ্ছেন আপনারা সবাই ফোন করুন এখন অনুষ্ঠান প্রতিদিন সকালে এই সময় দেখবেন আর মোবাইল নাম্বার খোলা মোবাইলে সবাই যোগাযোগ করুন নাইন সিক্স আর নাইন দুটো নাম্বার আপনাদের জন্য খোলা খুব ভালো মানুষ মহাযজ্ঞ হোমযজ্ঞ করেন তাবিজ কবজ তৈরি করেন তন্ত্র প্রতিকার পাবেন নিঃসংকোচে যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আপনারা কথা বলুন মোবাইলে ভালো থাকবেন শেষ করি আজকের মতো আপনাকে ধন্যবাদ শেষ করছি